看看疯狂雀它的出手。哈喽，大家好，我是小金哥，今天在宁波，刚刚下高铁啊，现在呢跟朋友一起去吃一个当地非常好吃的小馆子，我们马上出发吧。里面这家店永尚名造，看一下啊，然后这种点餐方式，感觉就像来到了这种海鲜大排档。服务也是那种半自助的，自己吃啥啥啥。宁波酱蟹必须来一份，还有鲳鱼和年糕。这肘子看上去很好吃，来一份反转鸡，我喜欢的。饿死我了，刚刚点完菜，陆陆续续的也已经在上人，人很多的这一个饭店。烤菜来了，看上去它有点像那个青菜。烤菜，我们现在要尝一尝，真的很像青菜，这一筷子夹起来，嗯，就是那种甜甜的，打了双青菜的感觉。宁波版的青菜炒香菇。这肘子，我说句实话，谁看谁都迷糊，太爽了，超大一块。哦，炖的肉真的非常非常的趴，最好是连皮带瘦肉一起吃，这样才肥糯。它这个猪肘吃起来基本上没有什么那种猪的腥骚味了，处理的很干净。对，处理的非常干净的。我的小伙伴在疯狂炫他的猪肘。再再加一个，再加一个，多块钱一个猪肘，便宜，可以再加一个。第二道菜白切鸡。它这个白斩鸡跟我们的上海还是有点区别的，酱汁是偏那种酸酸咸咸的，是加了那种醋的生抽。我们上海一般都会用那种葱油汁。刚吃了一块他们这边的鸡胸脯肉，也是非常非常嫩的，一点都不柴。我说句实话，我觉得它这个鸡真的是有功夫的，这种带血骨头的这种肉，这样的话才嫩。说了嘛，超嫩。对，超级嫩。很灵光。啊，这鸡是真好吃。嗯，上瘾。下一锅怎么能不吃汤圆呢？这个汤圆，在这个这么多菜里面，就好像显得有点普通了。我最期待的宁波海鲜冰淇淋，配上一点蟹醋。嗯，哇哇塞，它这个口感超级的扎实，而且一点都不腥，很鲜，会叫的海鲜冰淇淋，特别特别绵密的口感，超级绵密这个膏。我本来以为它会和韩国的那个酱蟹味道很像，但是完全不一样。它这个酱油完全没有抢到这个蟹的鲜味太香了。连蟹黄都那种糊嘴巴的感觉，太爽了。嗯，舒服。再来一个蟹身，肉我觉得就和韩式的酱蟹一样。你蘸这个醋了吗？你要蘸点这个醋。不然的话，它还是有一点点那个蟹的腥味的。这个大蟹钳看上去很爽啊，舒服。手上的黄，无论是配饭还是配酒，我感觉都是一绝。我觉得这家店给我的感觉，它虽然不是说有一道菜会让你特别特别好吃，但整体水平控的都很好。我觉得这个鸡还有这个膏蟹。这个肘子都很好吃，我反正是刚刚来那个宁波嘛，我尝一下宁波的这个大概的什么样的味道，我觉得是 OK 的，因为它调味啊，它的食材我觉得做的都挺棒的，基本上没有踩雷。今天最后一道鲳鱼炒年糕，嗯，黏黏糯糯的年糕，主要是这个年糕的品质好，它这个酱汁吃起来是那种咸鲜口的，最后回味是有点酸甜的。如果是我个人烧的话，我会烧那种辣咸香的感觉。偷偷说一句，整体鲜味感觉也差了一点。加两口鱼肉，这个鲳鱼有点不太好吃啊，有点像死的，因为它里面肉质有点发绵了，大家谨慎一点啊。但这个年糕还是可以的，还有一份一元小甜品，它给我吃起来的感觉就有点像肯德基的那个土豆泥，然后再加上了奶油，然后再加上一点瓜子仁，冬天吃这个巨爽，超级爽。简简单单做个总结，鲳鱼它就是不太新鲜，这个鸡还有这个蟹，我觉得都是很好吃。两个人一共七个菜，大家觉得这性价比如何 ？OK。那这期节目到这边先结束。如果说大家喜欢我的视频，麻烦帮我多多点赞。我们下期节目再见，拜拜。